Hola, soy Isabel de Guía para Mochileros, les cuento que estoy en España en este momento y eh, cuando estaba en Colombia grabé unos videos mientras planeaba mi viaje y hacía todos los papeles que toca hacer para llegar a la frontera de España y todo lo que hay que mostrar. Estos documentos que yo les estoy diciendo son documentos que no piden todo el tiempo, pero pueden pedirlos eh, todos. Entonces a veces le piden a uno uno, a veces le piden a uno dos, a veces le piden a uno todos, a veces no le piden ninguno. Esto siempre hay que verificarlo en las páginas de la embajada, en las páginas del consulado. Ustedes pueden mirar documentos oficiales porque eso puede cambiar. Y más con las leyes del COVID que también tienen ciertas restricciones, generalmente toca tener vacuna y PCR. Aunque cuando yo llegué me dijeron que solamente uno de los dos, puede que le pidan los dos o puede que le pidan uno. Porque en el caso mío, a mí me hicieron a la llegada un, una prueba de eh, antígenos, lo que quiere decir que tenía que haber tenido antes la enfermedad o haber tenido la vacuna para que me saliera la prueba de antígenos eh, bien. Eh, por otro lado, les voy a estar explicando datos exactos de eh, cómo sacar el hospedaje y poderlo cancelar después, cómo poder sacar... Eh, los pasajes de salida económicos, los pasajes de salida del país donde uno llega les voy a enseñar muchos trucos aquí que van a ser súper útiles así que si ustedes van a viajar a Europa les conviene mucho verse este video completito recuerden suscribirse al canal eh, aquí abajo les dejo cómo suscribirse ustedes pueden hacer suscribir en, este, en esta esquina si lo están viendo desde el computador y si lo están viendo desde el celular pueden salir aquí en esta, de esta pantalla y encuentran el botón de suscribir para que puedan ver todos mis videos. Activen la campanita para que reciban las notificaciones de nuevos videos y no se pierdan de ninguno. Ahorita voy a estar contándoles todos los documentos que te piden a la entrada de España. Bueno, aquí estoy en mi casa ya comenzando a empacar. Artesanías, empacar toda la ropa que voy a llevar, todos los encargos que me hicieron, ir a comprar encargos que todavía me falta por comprar y comprar las cosas que yo necesito comprar. Ayer compré un montón de cosas y dije, ah, me hubiera costado lo mismo en Europa con lo que compré que acá. Pero bueno, salgo de eso. Luego de empacar, comencé a hacer todos los documentos que se requieren para la entrada a Europa. Mañana estaré viajando a Bogotá. Desde Bogotá me quedaré, me quedaré dos noches en Bogotá y de ahí viajo a Madrid. Entonces ahorita estoy en el computador haciendo todo lo que tengo que hacer para el viaje y cuáles son los papeles que toca llevar a Europa. Entonces vamos a comenzar haciendo reservas de hoteles. Entonces, ¿qué hago yo? Reservo hoteles en Booking y eh, busco hoteles que sean con reservas que se puedan cancelar cuando yo llegue, ya que yo voy a estar eh, en la casa de amigos, pero a ellos les gusta más ver que no tienen reservas de hoteles. Entonces, voy a hacer unas reservas de aquí hasta el momento en que me vaya de Europa. No sé cuánto tiempo voy a estar, esto es un problema, voy a pedir la visa para Inglaterra. Entonces, pues por lo menos, yo, o sea, yo sé que yo eh, en enero voy a estar viajando con mi mamá en Turquía y Egipto. Entonces, lo que quiere decir que eh, ahorita tengo que estar, yo creo que estos tres meses en Europa. Pero bueno, vamos a mirar, yo creo que voy a buscar un pasaje de salida de la Unión Europea hacia Europa del Este y un pasaje de salida de España a París, porque eso es otra de las cosas que dicen que cuando uno llega a un país en Europa, a ese país no le interesa que uno se quede a vivir ahí. Entonces es bueno uno tener un pasaje que demuestra que no va a salir de ese país para que ellos no se preocupen. Entonces voy a comprar un pasaje de salida a París, que sí lo voy a tomar, porque voy de Madrid, me quedaría una semana en Madrid, de ahí me voy para París y eh, luego estaré en el norte de Francia visitando a mi amigo de Calais, de Nueva Pat Calais, de, de Saint-Domer y luego voy a buscar la visa para irme para Inglaterra y pues a ver cómo sale esto, ¿no? Como improvisadito, me gusta a mí, pero pues tengo que aparentar que está todo en orden. Entonces, reservas de hoteles cancelables, voy para eso. Bueno, si ustedes quieren hacer reservaciones de hoteles, aquí les voy a dejar el link abajo de la página que yo utilizo para hacer las reservaciones de los hoteles. Yo me afilié a esta página para que ellos me den un, po un poquito de dinero del que ustedes pagan eh, 
cada vez que ustedes hacen una reservación y la utilizan, es muy poquito dinero cada vez. La verdad, a ustedes les toca pagar exactamente lo mismo que pagarían si se meten por fuera, pero pues por ahí me ayudan a tener ese poquitín de dinero que me entra. Eh, bueno, ahí les dejo la página. Es en esa página misma pueden encontrar reservas de hoteles cancelables. Si lo que necesitan es cancelarlas, en ese caso yo no recibo nada de dinero, pero pues igual ahí les dejo el link. Y pueden cancelarlas cuando lleguen al, a su destino. En el caso de que necesiten como requisito reservar hoteles. Bueno, en la página ustedes tienen la opción, acá hay varios filtros en los que les dicen, por ejemplo, cuánto presupuesto tienen. Eh, y el filtro que yo uso es cancelación gratis. Hay veces que aparece también un filtro que dice sin tarjeta de crédito. Ese me gusta también porque si uno usa ese ya no le toca eh, pagar. A veces no le toca como poner la tarjeta de crédito como garantía. Entonces eso no me gusta. Pero hay unos que dicen que sin tarjeta de crédito. Pero bueno, este es cancelación gratis. Ese filtro lo voy a usar. Bueno, yo ordeno por los más baratos primero, en caso de que tenga un problema y no alcance a cancelar por algún motivo, se me olvide o me dejen atrapada en la frontera, como me pasó, no sé, cualquier cosa. Entonces yo dejo, eh, pues, cojo el más barato. Igual, bueno, voy a decirle a mi mamá a ver si en caso de que pase algo, ella me cancele estas vainas. Pero pues lo normal es que no pase nada. Entonces, vamos a ordenarlo. Entonces, por los más baratos y cojo el más barato con cancelación gratis que alcance a cancelar después de llegar. Bueno, creo que les voy a poner aquí los links de los hoteles que voy a reservar en todo mi camino, por si de pronto les interesan. Son los hoteles más baratos que encuentro con cancelación. Aquí está Petit Hostel. Ese es el más barato que encontré. Se ve muy bacano, yo me quedaría ahí. Y 300 mil pesos, o sea, como 100 dólares más o menos por unas cuatro noches. Entonces, reservé en otro hotel que se llama 2060 porque en este hotel se puede cancelar, se puede pagar en el alojamiento a la llegada. De todas maneras, no tengo que poner la tarjeta de crédito como garantía, pero por lo menos puedo pagar a la llegada lo que quiero. Y la cancelación es hasta el 24, yo llego el 22, así que tengo ahí un día de margen para hacer la cancelación. Además que salgo el 22 de acá, de pronto llego el 23 y ahí tengo que hacer la cancelación de una. Tengo hasta el 24 a las 12 de la noche, a las 24 horas. Es muy recomendable en este momento hacer las reservas que se puedan cancelar porque saben que estamos en época de coronavirus y uno nunca sabe si eh, va a poder viajar o no va a poder viajar porque puede que cambien las políticas de un país y cierren las fronteras o porque de pronto lo dejen a uno encerrado en la frontera como me pasó en México. Entonces, para todos estos casos es mejor tener reservas cancelables eh, para que ustedes, pues sí, porque si no, se les puede enredar y puede que no les devuelvan la plata. Aquí mismo en Booking le dicen a uno eso. Eh, aquí estoy haciendo otra reserva para París que vale un millón doscientos mil pesos y se paga un día antes de llegar al alojamiento. Lo que quiere decir que alcanzo a cancelarlo el 28 de septiembre, porque a París voy a ir a la casa de un amigo también, voy a ir a visitar a un amigo, entonces no necesito eh, hospedarme ahí. Bueno, les cuento que la página de Booking es una página muy confiable, en alguna ocasión tuve un problema que apareció un hotel que no existía, reservé un hotel que no existía, claro, gran error de Booking por no revisar bien, pero me devolvieron el dinero del de hotel, entonces por ese lado bien, ahorita estoy esperando que me devuelvan otro dinero porque cuando llegué a, a México, no me dejaron entrar a México, entonces perdí el hospedaje de la primera noche, que ya lo tenía pago, y los del hotel dijeron sí, le vamos a devolver el dinero, ellos tienen derecho a decir sí o no, y dijeron que sí, y creo que okay, no me lo ha devuelto todavía, pero voy a volverles a escribir a ver. Recuerden hacer las reservas, o sea, in, entrando a su cuenta, desde el computador es que me aparecen estos filtros porque no los he encontrado de cancelación gratis. El certificado de vacunación mío no llegó a ninguna parte, o sea, no lo subieron al sistema porque pues me lo hice en Dibuya, en, en Palomino pues, y, y no lo subieron. Entonces me tocó 
eh, mandar un mototaxista de Palomino a Dibuya a que me haga la vuelta y me lleve una carta, un derecho de petición, porque yo los derechos de petición que he hecho por internet no me los han respondido. Los teléfonos del hospital de Dibuya no existen, todos los que aparecen en el sistema no funcionan. Los mensajes de correo no los contestan, solamente me contestó el señor del hospital, ¿cómo es que se llama? El gerente, diciendo recibido, pero no dice nada. Entonces, estoy loca. Tengo este papelito ahí. Entonces, pues, este papelito ahí es lo único que tengo. Entonces, pues, ojalá que esto sea suficiente, porque es una vaina escrita a mano. Ustedes no imaginan. Escrito a mano. Eso yo me... ¿Para qué sirve? Mira. No hay una escrita a mano. Pam. Yo creo que no sirve para nada, pero bueno. Vamos a ver, ojalá me lo valgan en algún lugar porque no existe en el sistema mi vacuna. Oh. Recuerden de todas maneras buscar una ruta lógica que vaya en algún sentido. Yo por lo menos estoy planeando un viaje. ¿Qué podría hacer, no? Para mí... Ahorita acabo de encontrar un vuelo disque de Bélgica a Bosnia Herzegovina o a, a Rumania por 40 mil pesos, o sea, como por 15 dólares, 10 dólares, 10 euros. Entonces creo que va a tomar ese como salida de Europa. Y puede que lo tome, porque la verdad me parece interesantísimo. Y pues la idea es que después de Europa yo me voy a ir para Turquía y Egipto a viajar con mi mamá. ¿Cómo encuentro todos estos vuelos tan baratos? Resulta que desde Bélgica salen vuelos baratísimos a muchos lugares del mundo. Entonces yo entro a la página de Skyscanner y lo que hago es que pongo de Bélgica a cualquier lugar del mundo para el mes de noviembre, más o menos, por ejemplo. Entonces me dice que en el mes de noviembre hay vuelos baratos a estos destinos por tal aerolínea. Entonces ahorita estoy entrando a esta aerolínea a mirar si es verdad que desde esta aerolínea los encuentro baratos. Una cosa es la Unión Europea, otra cosa es el espacio Schengen. Entonces yo lo que voy a buscar es un pasaje de salida de la, es del espacio Schengen, que es donde tenemos permiso de estar 90 días. Entonces voy a sacar un pasaje que sale desde Bruselas a Sarajevo eh, para eh, que vale 14 euros, 15 euros, eh, para dos meses después. ¿sí? Ese pasaje puede que lo use, puede que no lo use, todavía no lo sé. Me parece súper interesante porque siempre he querido ir a los países balcánicos. Pero vamos a ver, ¿no? Uno nunca sabe qué pasa en un viaje, pero pues ese es el plan. Y pues voy a sacar ese. Me parece súper interesante hacer eso. Entonces, aquí les voy a mostrar un mapa que es sobre la Unión Europea. Entonces acá muestra cuáles son los países que hacen parte de la Unión Europea y que son parte del Schengen, cuáles son los que no son parte de la Unión Europea pero sí son Schengen y cuáles son los que sí son de la Unión Europea pero no son Schengen. Este mapa ustedes lo encuentran en schengenpisainfo.com Aquí no ven casi pero yo se los voy a descargar y se los muestro. Y acá están todos los mapas. Bueno, ya mi mototaxista favorito de Palomino me hizo el favor de ir hasta el hospital de Dibuya a entregar una carta donde diga que necesito con urgencia que me tengan eso listo, que me suban al registro de vacunas, todas las cosas. Ellos dicen que ellos ya las subieron, pero que no lo han subido en el PAI. Entonces, pues no sé ahí qué puedo hacer. Pero yo les dije, bueno, todas maneras, mándaselo a la señora porque en el PAI me dijeron que no está. Entonces ahí no puedo hacer nada, o sea, más embolatado para dónde. Porque se supone que ya en el hospital subieron pero en el PAI no. Acabo de encontrar un vuelo por 7, 8 euros de Bruselas a Bucarest. ¿Pueden creerlo? Y lo peor de todo es que, o bueno, lo mejor de todo, es que tengo un amigo allá en Rumania, ¿pueden creer? ¡Ay, qué maravilla! Imagínense, 8 euros, es que no puedo creer estos precios. Compro un vuelo por ese precio y me siento en la obligación de tomarlo, o sea, como... ¿Cómo no voy a aprovechar un vuelo de esos por 8 euros? ¿Creen ustedes lo aprovecharían o lo perderían? Les cuento que así fue cuando viajé a Israel. Resulta que yo no tenía ni pensado ir a Israel, pero encontré un vuelo por 14 euros y yo dije, eso hay que aprovecharlo. Y me fui para Israel. No sabía para dónde más ir, entonces me fui para Israel. 
Bueno, entonces volvemos a hacer el recuento de lo que se necesita para ingresar a la mayoría de los países europeos y son mostrar dinero, que ya les diré cuánto es, eh, pasaje de entrada y de salida de la Unión Europea, de la, de la, del espacio Schengen en realidad, reservas de hospedaje de cada día y seguro de viajes. Pasaporte con vigencia mínima de tres meses en el momento de, ab de abandonar España u otro país de la zona de Schengen. Billete de ida y vuelta. Seguro de viajes con cobertura mínima de 30.000 euros que incluya repatriación y sea válido para toda la zona Schengen. Acreditación del alojamiento, reservas de hotel o cartas de invitación ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la localidad donde reside el familiar o amigo que aloje o circuito turístico. Medios económicos suficientes, mínimo 855 euros por persona. Si la estancia excede 9 días, habrá que sumar 95 euros por cada día extra. Ustedes siempre revisen aquí, exteriores.gov.es, consulados, Bogotá. Aquí encuentro otra página ya en la embajada con requisitos de entrada, dice... Documento justificativo del establecimiento del hospedaje o carta de invitación de un particular si se hospeda en, un, en su domicilio expedida por la comisaría de policía correspondiente a su lugar de residencia. En ningún caso la carta de invitación suplirá la acreditación por el extranjero de los demás requisitos exigidos para la entrada. Confirmación de la reserva de un viaje organizado con itinerario, billete de vuelta o circuito turístico. Para la acreditación de los medios económicos se tendrá en cuenta lo dispuesto en la orden pre de España. La cantidad que se haga de acreditar deberá alcanzar diariamente el 10% del salario mínimo interprofesional bruto fijado en 950 euros por el Real Decreto. Entonces, invitación de la empresa, documento que acredite la, la existencia de relaciones comerciales, tarjetas de acceso a ferias, congresos, convenciones, invitaciones, tarjeta de entrada, reservas. Yo tengo un vuelo que va desde Cali a Bogotá, entonces para ese vuelo tengo que hacer el web check-in. ¿sí? Eh, web check-in es cuando uno escoge los asientos, qué equipaje quiere, como que confirma el vuelo, la verdad. No sé muy bien qué es lo que se hace ahí, pero uno confirma el vuelo. Entonces, para las aerolíneas muy baratas, si uno no hace el web check-in por internet el día antes y lo lleva impreso, entonces allá posiblemente le puedan cobrar a uno una plata por hacer el web check-in en el aeropuerto. Entonces, si lo que queremos es ahorrar, se hace desde la casa el día anterior. Bueno, estoy viendo que en este caso mi tiquete incluye el web check-in en el aeropuerto, pero yo recomiendo hacerlo desde antes en la casa, ya que uno tiene más tranquilidad y más tiempo para hacer las cosas, entonces para pensar bien qué necesitan, que si ya quieren escoger, en cambio en el aeropuerto a mí siempre se me olvida escoger silla y siempre me termina tocando donde no quiero, entonces cuando tenemos comprado así, que ya tengo comprada silla y todo puedo escoger, prefiero hacerlo en la casa con tranquilidad. Para los que viajen Cali Bogotá, el vuelo de Cali a Bogotá es bueno tomarlo al lado izquierdo, ya que se pueden ver a veces el parque de los nevados desde el avión y si tenemos esa suerte y les toca de día además se, sería espectacular es una vista hermosísima recen ustedes para que nos toque ver el parque de los nevados desde la avión bueno, para el seguro de viajes eh, hay dos opciones una es por la tarjeta de crédito entonces ustedes pueden buscar si su tarjeta de crédito les da seguro de viajes si no pueden buscar por ese medio les dejo abajo en la descripción un link para que ustedes compren su seguro de viajes este eh, buscador de seguros de viaje es el que yo, yo he utilizado toda mi vida desde que viajo a Europa pues desde que uso seguros de viajes mientras viajo y esa es la más barata que yo he encontrado si ustedes llegan a encontrar alguna más barata que esa denme el dato porque me interesa porque ya saben que siempre tengo que comprar o sea ahorita voy a tener el de seguros de viaje el de la tarjeta de crédito pero cuando esa se me acabe me toca comprar entonces, si encuentran una más barata, cuéntenme por ahí en los comentarios cuál otro seguro de viajes es más económico que este. Recuerden que el seguro de viajes no solamente cubre eh, 
enfermedad, sino también, por ejemplo, asistencia telefónica en caso de robo, extravío de documentos, tarjetas, teléfonos, soporte para cancelación de tarjetas de crédito, transmisión de mensajes urgentes, asistencias derivadas de prácticas de deportes, asesoría telefónica para una segunda opinión médica. Bueno, hay muchas cosas. Bueno, otros de los servicios que presta es, bueno, darles a ustedes los teléfonos de los consulados, de los hoteles, digamos, cada, cada seguro presta diferentes cosas, pero este que yo obtuve por mi tarjeta hace eso, por ejemplo, referencias de traductores de inglés, francés, sí, como que él me puede explicar, eh, yo qué sé, servicios de asistencia en equipaje, entonces, eh, por ejemplo, si a uno, si uno no le llega el equipaje, ellos le ayudan, pero ustedes tienen que leer bien las cláusulas, porque, por ejemplo, cuando a mí se me perdió en India, la tarjeta, la, cuando no me llegó el... el ¿Cómo es que se llama? Cuando no me llegó el equipaje en India, resulta que no basta con uno llegar al hotel y llamar a la asistencia para que le ayuden, no. Tiene uno que llamar desde el aeropuerto. ¿Y qué pasa? Casi siempre uno llega sin internet y sin telefonía. Entonces, de alguna manera uno tiene que buscar la manera de llamarlos desde el aeropuerto apenas suceden los hechos. Entonces, ustedes tienen que tener claro para qué les sirve el seguro y llamar inmediatamente apenas suceden los hechos porque si no, después ya no les cubren. Esto es para todos los seguros. Entonces digamos que ellos les ayudan, por ejemplo, a la búsqueda del equipaje, al transporte del equipaje, a la compensación en caso de mora del equipaje o de pérdida del equipaje. Todas esas cosas les pueden ayudar, pero ustedes tienen que comunicarse desde el aeropuerto. Siempre tengan claro cuál es el número de la asistencia médica en caso de que lo requieran, ustedes puedan comunicarse inmediatamente. Cuando yo he reservado por la página que les dije de buscadores de viajes, asistencia médica, He tenido muy buen servicio porque he podido comunicarme por WhatsApp, amo eso, porque uno les manda un mensaje y ellos le responden de una y la asistencia es súper rápida, súper fácil. Aquí, por ejemplo, yo estoy mirando ahí línea nacional, 018000, que es gratuita, eh, pero entonces hay que tener bien claro cuáles son las maneras de comunicarse con ellos. Bueno, entonces, entre los documentos que estoy imprimiendo en este momento está eh, seguro de viajes, el, el costo de la tarjeta de crédito, el de la tarjeta de débito, eh, pruebas de mi trabajo, se supone que es de la tarjeta de débito de tres meses, durante tres meses como todo el historial de gastos, eh, itinerario de viaje, entonces mi salida de, de la Unión Europea, pasaje electrónico de la salida de Bogotá hasta España, el pasaje de aquí a Bogotá, y eso es todo. Esos son los documentos que tengo por ahora y espero que tenga todo. Viajé unos días antes con el fin de hacer varias vueltas más en Bogotá. Ahí debía sacar el PCR, imprimir todos los documentos, enviar la SIM card a mi madre, entre otras cosas más. Siento que estuve en Decathlon y compré una maleta para meter mi maleta para que me quepa la maleta y el carrito y no me toque estar metiendo en plástico la maleta. Miren aquí, es esto. Y aquí adentro está nuestra maleta. Tengo que sacarla. De acá adentro. Para sacar los, las rueditas, porque entonces yo llevo unas rueditas para no dañarme la espalda. Entonces amarro mi mochila, que es mochila de, de caminar, para cuando uno tiene que hacer trekking en la montaña o cualquier cosa, meto la mochila, cojo la mochila con poquitas cosas y de resto la uso con carrito, como si fuera una maleta que vas arrastrando, entonces así uno no se daña la espalda, sí, porque hay que cuidar mucho la espalda cuando uno es mochilero, uno puede estar cargando tanto peso en la espalda, entonces llevo esta chiquitica acá con las cosas importantes y el resto va abajo con, con las otras vainas, pero arrastrada. Entonces que llené esta maleta, se voltea y se guarda dentro de una bolsita que tiene aquí dentro de esta bolsa. Y esta yo la puedo traer en esta maleta. Y así me están cobrando siempre por llevar el carrito. Y además no uso plástico y no contamino el mundo. Estoy luchando contra que no se me rieguen los envases plásticos, los envases en la maleta, ¿no? Entonces les puse una bolsa plástica así. Y al único que no le puse, ese se destapó y se regó. Entonces, vean, creo que esa es la clave. Apenas estoy en pruebas porque siempre hay algo que se me riega y creo que esta vez solo se regó este que no puse con el plastiquito. 
pero igual todo mojado por acá, toda la maleta. Qué boleta. Vean cómo va la maleta. Entonces tiene unas ruedas mucho más grandes. Que uno la arrastra así. Y es buenísimo porque así no le pesa a uno y sirve para todo tipo de terreno. Porque las maletas de viaje normalmente tienen rueditas muy chiquiticas. Entonces esta sirve para todo terreno. Aquí estamos es haciendo la fila para el pedir el PQR. Y bueno, uno puede pedir una cita, pero pues yo no la pedí. Así que toca hacer esta fila para que le entreguen a uno en turno, después le hacen el examen y se lo entregan en 24 horas, vale 170 mil pesos en el IDIME. Eh, eso fue como lo más barato y cercano que encontré y más fácil. Bueno, el examen me costó 170 mil pesos, pero si no pagara 30 mil pesos más, van hasta la casa y le hacen el examen. O sea, hubiera sabido, habría sido mucho más fácil que llegaran hasta la casa sin el examen y yo pudiera estar allá durmiendo. Además que no se arriesga uno a venir a estos lugares donde hay gente haciéndose el examen del COVID que posiblemente puede ser que esté enfermo, ¿no? Entonces es mejor no venir, que vayan hasta la casa. Ahora me la ves. Eso. Qué horrible. Qué tortura. ¿Y sabes el montaje? ¿Motivo por la que se realizará todo? Por viaje, sí. Bueno, esta mañana fui a imprimir el documento del CheckMic y el otro documento que es el QR de Health, Spain Health Travel, que es como SPHT, eh, que es un documento que es necesario para entrar a España y luego me hace falta el CheckMic, que es necesario para salir de Colombia, que es en otra aplicación que no se mete en el celular y hace eh, el registro. Me vine, me vine al aeropuerto como cinco horas antes del vuelo porque traté de hacer el, el ¿cómo se llama? El check-in antes de salir de la casa para, como les decía, estar más tranquila. Y resulta que no pude hacerlo. Me dice que me hacen falta requisitos para entrar a España. Entonces me vine temprano a ver si logro hacer eso, pero no encuentro ninguna oficina de de Aeroméxico entonces creo que voy a esperar un poquito mientras hago el check me y ahorita averiguo otra vez cómo es eso me vine hasta el terminal al centro administrativo de carga en este bus que es gratuito que lo trae a uno y aquí mismo se coge para devolverse como vine con tiempo entonces vine a enviarle la sim card a mi mamá porque cada dos tres meses desactivan la línea entonces se necesita recargar en la sim card por lo menos mil pesos como el mínimo que se pueda recargar y gastarse esa plata entonces como yo me voy a demorar más de dos o tres meses voy a pedirle a mi mamá que me haga este eh, este pago mensual para no perder la sim card entonces se la voy a mandar aquí había una pelada con full problemas porque ha llegado súper tarde y pues le daba pena decirle a la gente pues que ya había llegado tarde y que la ayudaran pero al final dijo y la gente la ayudó hay una cantidad de gente trotando porque estuvo súper demorada la fila si viste mi video de México sabes que no me dejaron entrar y me dejaron encerrada en una habitación sin agua y sin comida pues esta vez compré mi vuelo a Europa pasando por México para ver si en realidad el sello que me habían dejado en el pasaporte prohibiéndome la entrada de por vida era real y para mi sorpresa me dieron 180 días de permiso, aunque solo estaría un par de horas. No sé si les dije que ella me dijo también que están devolviendo muchísima gente de Madrid. Así que deseenme suerte. El viaje Colombia-México dura tan solo tres horas. Tres horas en las que solo pensé qué sucedería cuando llegara a la frontera mexicana. Bueno, 
bueno, les cuento que acaba de llegar el, el ¿cómo se llama? La zapato. <risa> que a decir que todas las baterías de litio tienen que ir aquí arriba, porque en caso de que exploten, puede llegar la tripulación a apagarlas con el extintor. En cambio, abajo en bodega, si explotan, nadie se da cuenta porque no hay nadie allá abajo. Entonces, nunca lleven eh, baterías de litio en bodega. Al pasar por la frontera de México, el policía de migraciones me preguntó si había ido alguna vez a México. Dudé en qué responder, pero le dije que sí. Y solo me dijo, bueno, ya sabes que este documento hay que devolverlo cuando salgas. esperando a que salga mi maleta por esa banda ya logré pasar y me sellaron aquí en México y ya estoy lista para ir a España rezando para que mi maleta aparezca pronto ya casi solo falta que mi maleta aparezca además me pidió que me quitara la mascarilla para mostrarle mi cara y en ese momento temí que me reconociera sin embargo me dejó pasar yo solo temblaba y se me notaba la cara de miedo, pero me dieron 180 días. El viaje a España desde México dura 10 horas. La aerolínea Aeroméxico me pareció una excelente opción, ya que nos dieron muy buena comida y una atención muy cordial. Ahora debía tomar el viaje más largo y una vez más riesgoso, ya que decían que estaban devolviendo mucha gente de España y con la experiencia de México, me daba miedo volver a pasar por algo similar. Bueno, en México, después de que me dieron la salida, fui a recoger, recogimos la maleta y la llevamos al otro puerto y después tocó hacer una fila súper larga y ya entramos al avión, bueno, el vuelo súper bueno, la comida súper rica y ahorita llegamos acá a España, no fue sino decir que venía a hacer lo de la nacionalidad eh, por judío se partí y de una me dieron la entrada entonces estuvo súper fácil, no tuve que mostrar ningún papel que traía un mamotreto de papeles de todo lo que les conté que había hecho y ya ahorita acá por ser de Colombia nos hacen un control, otro PCR gratuito no sé, una prueba, no sé cuál prueba gratuita para ver si que dura, es en 15, salen 15 minutos supongo que serán antígenos para ver si hay COVID, por lo que somos de Colombia y en Colombia hubo muchos PCRs falsos, entonces por protocolo hacen otra aquí, gratuita. En 15 minutos sale el resultado. Suscríbete para que no te pierdas de ningún capítulo de mi viaje a Europa, España, Francia y muchos países más.